I denne videoen skal vi ta for oss litt om vern, karakteristikk, selektivitet og kaskadebeskyttelse. Sikringer har forskjellige karakteristikker som heter I1, I2, I4 og I5. I1-verdien forteller hvilken strøm vern er garantert ikke kobler ut på i løpet av en time. Her har de forskjellige produsentene forskjellige verdier. Til bolignormen er det vanlig med ca. 1,05. Noe som vil si at en 10 ampere automatsikring vil kunne holde på en strøm som er 10 ampere ganger 1,05, altså 10,5 ampere i en time uten å løse ut på overbelastning. I2-verdien forteller om hvilken strøm vern er garantert å løse ut på i løpet av en time. Her har de forskjellige produsentene også forskjellige verdier. Til bolignormen er det vanlig med ca. 1,2. I4-verdien forteller om hvilken startstrøm vernet skal tåle i en kort periode. Det kan være aktuelt ved start av motorer og induktiv last. I5-verdien forteller hvilken strøm vernet løser ut på momentant. Denne er brukt i forbindelse med minste kortsundningsstrøm i anlegget. Automatsikringer har forskjellige verdier på I4 og I5 ut fra om de er B, C eller D-karakteristikk. De mest vanlige i bolig er B- og C-karakteristikk. Selektivitet betyr at sikringen nærmest feilstedet skal løse ut. Hvis det oppstår en feil i stikkontakten, vil vi at sikring nummer 3 skal løse ut, og kun denne. For å sikre selektivitet med tanke på overbelastning må man påse at sikring nummer 1 er større enn sikring nummer 2, og at sikring nummer 2 er større enn sikring nummer 3. For å sikre selektivitet med tanke på kortslutning, kan man enten bruke leverandørens selektivitetstabell, eller beregne dette i for eksempel FEBDOC. På dette skjema fra FEBDOC ser vi at sikring nummer 3 løser ut før sikring nummer 1 og 2. Men ved store strømme ser vi at linjen til sikring nummer 1 og 2 krøsser hverandre. Noe som vil si at det ikke er garantert at sikring nummer 2 løser ut før sikring nummer 1, og vi har da ikke full selektivitet. Kaskade eller backup-beskyttelse vil si at et foranstående vern begrenser og demper kortslutningsrømmen til et annet vern. I eksempelet har vi fått oppgitt av e-verket at kortslutningsrømmen i stikkontakten kan bli helt opp til 8000 ampere. I foranstående vernet tåler det kun en kortslutningsrøm på 6000 ampere. Noe som vil si at vernet vil ta skade skulle en slik kortslutningsrøm oppstå. Vi har sett opp et vern som tåler en kortslutningsstrøm på 10 000 ampere. Foran vern 2 og 3 vil man dempe kortslutningsstrømmen slik at den blir mindre enn 6 000 ampere i stikkontakten, som i dette eksempelet her. De forskjellige verdiene vil variere ut fra de forskjellige produsentene. 